வணக்கம் விடுதலை ராஜேந்திரன் கடந்த பதினான்கு ஆண்டுகளாக பழனி முருகன் உற்சவர் சிலை டபுள் லாக்கரில் வைத்து பூட்டப்பட்டு இருந்தது அந்த சிலை செய்ததில் இருநூறு கிலோ அளவிற்கு தங்கத்தில் மோசடி நடந்ததாக கோயில் அதிகாரிகள் சிலை செய்த சிலை செய்த ஸ்தபதிகள் குற்றம் சாட்டப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்கள் அந்த சிலை இன்று கும்பகோணம் நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்கப்பட இருக்கிறது சிலையை ஒப்படைப்பதற்கு முன்பு புரோகிதர்கள் வேத மந்திரம் கூறி யாகம் ஒன்றை நடத்தியிருக்கிறார்கள் இந்த யாகம் எதற்காக நடத்தப்பட்டது என்பது குறித்து விளக்கங்கள் தரப்பட்டு இருக்கின்றன ஆகம விதிகளின்படி சிலைக்கு உரிய சக்தியை இறக்கிவிட்டு வெறும் சிலையாக மட்டுமே நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்க முடியும் என்பதால் வேத மந்திரங்கள் ஓதி ஏற்கனவே சிலையில் ஏற்றப்பட்ட சக்தியை இறக்குவதற்கு இந்த யாகம் நடத்தப்பட்டது என்று கோயில் தரப்பில் அதிகாரிகள் விளக்கம் அளித்திருக்கிறார்கள் முருகன் கடவுளை நம்பி நாடு முழுதுமிருந்தும் அப்பாவி பக்தர்கள் மொட்டையடித்து கொண்டு காவடி எடுத்து கொண்டு முருகன் தன்னை காப்பாற்றுவான் என்று வருகிறார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய நம்பிக்கை எப்படி சுரண்டப்படுகிறது என்பதை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் சிலையாக இருக்கின்ற முருகனுக்கு சக்தியை ஏற்றுவது வேத புரோகித மந்திரம் பிறகு நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்கும் போது அந்த சக்தியை இறக்கி விடுவதற்கும் வேத புரோகிதர்களுக்குத்தான் சக்தி உண்டு என்று சொல்லி யாகம் நடத்தி ஒப்படைக்கிறார்கள் சமஸ்கிருதத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் உண்டு தெய்வாதீனம் ஜெகத் சர்வம் மந்திராதீனந்து தெய்வம் தன்மந்திரம் பிராமணாதீனம் பிராமணா மம தேவதாகா என்பது அந்த மந்திரம் இதனுடைய பொருள் உலகம் ஆண்டவனுக்குள் அடக்கம் ஆண்டவன் மந்திரனுக்குள் அடக்கம் மந்திரங்கள் அனைத்தும் பிராமணர்களின் அடக்கம் எனவே பிராமணர்களே நமது கடவுள் என்பதுதான் இந்த மந்திரத்தின் பொருள் இதை நாம் சொல்லுகிற போது ஏதோ ஒரு காலத்தில் சொல்லப்பட்ட ஸ்லோகங்களை இப்போது கூறுகிறீர்களே என்று கேட்கிறார்கள் அந்த அப்படி கேட்பவர்களுக்கெல்லாம் விளக்கமாக வந்திருப்பதுதான் இப்போது பழனி முருகனுக்கு வேத மந்திரத்தால் ஏற்றப்பட்ட சக்தியை மீண்டும் அதே மந்திரத்தால் இறக்கி வைத்துவிட்டு நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்கிறோம் என்ற புரோகிதர்களின் அறிவிப்பாகும் அப்பாவி பக்தர்களுடைய நம்பிக்கை எப்படியெல்லாம் சுரண்டப்படுகிறது என்பதை இனிமேலாவது மக்கள் சிந்திப்பார்களா நன்றி வணக்கம்